Как часто вы считаете, парень с девушкой должны заниматься сексом? Планочку взял. Да, и углубляешь. То есть ты потом добавляешь уже ручки наверх. Там делаешь какую-то. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня по-прежнему зовут Джека, и сегодня мы поговорим о сексе. Меня давно просили сделать выпуск на тему секса и высказаться по этому поводу. Сегодня пришел этот день. И в первой части видео мы проведем соцопрос и будем задавать людям два вопроса. Первый из которых, как часто нужно заниматься сексом. Второй вопрос будет, какое лучшее время для секса. Во второй части я поделюсь своим личным мнением по поводу того, когда и сколько раз лучше всего заниматься сексом. Многие люди боятся говорить о сексе, хотя на самом деле секс это физиологическая потребность человека, такая же как еда, вода и сон. И многие из нас знают, когда лучше спать, есть и пить, а вот сколько раз и когда заниматься сексом, многие, к сожалению, не знают. Хотя секс так же, как и еда, может сделать нас счастливыми, так и несчастными. Все зависит от того, когда и сколько раз им заниматься. От него зависит наша гормональная система, которая в свою очередь влияет на наш иммунитет и уровень энергии. Поэтому сегодня мы постараемся узнать, когда и сколько раз нужно заниматься сексом, чтобы быть счастливыми. Сейчас мы находимся на драмтеатре, где начнем проводить соцопрос, и мне помогать в соцопросе будет Леха, мой друг, и Игорек, который еще является горячим журналюгой, у него есть свой YouTube канал. Если хотите посмотреть очень интересные интервью с горячими вопросами, переходите по ссылке в углу экрана. У меня к тебе несколько таких горячих вопросов. Да. Первый вопрос. Как часто хотелось бы заниматься сексом? Хотелось бы э, заниматься сексом. А вот какой частотой ты считаешь, что идеальный секс должен быть? Вообще, мне кажется, нет этой цифры, но в отношениях, если люди состоят в связь, семья и так далее, то это когда совпадают те же биоритмы. То есть, допустим, а когда я, допустим, хочу 8 раз в неделю, а ты там хочешь 2, то это надо уже задуматься mm -hmm. о нас как о паре. Поэтому сколько хотелось бы, это просто надо, сколько ты хочешь человека, столько и надо. То есть все зависит от совместимости людей, да? Да, да. мне Но... кажется, это вот идеально, когда вам двоим хочется столько, и вы этим занимаетесь. Но вот представь себе, что твой парень будет ходить столько же раз, сколько ты. Сколько ты хотел бы раз? А, ну, вообще, по своему опыту могу сказать, что это может быть каждый день mm -hmm. и, и не раз в день. И это идеально, а может быть там раз в неделю, и нам этого достаточно. Mm -hmm. Когда есть желание? Вот серьезно. Когда каждый раз, когда желание. есть желание, каждый раз его подавлять, <laughs> заканчивая все сексом. Я думаю, что ну, в начале отношений вообще всегда страсти накаляются. И можно даже по нескольку раз в день, каждый день. Но уже со временем, когда люди живут намного дольше, страсти... Страсть становится меньше, но тем не менее глубже становятся отношения, но и больше людей друг к другу привыкают, насыщаются тоже с другой стороны. И уже можно вот э, три раза, не знаю, в неделю, четыре раза в неделю. То есть здесь уже в зависимости от предпочтений. Для вас каждый ежедневный, да, Сакер? А для вас? Для здоровья это Ну, я не знаю, пожелание. Пожелание. Ну, вот. Лично своего опыта, как часто? Каждый день, через день, раз в неделю, раз в месяц? Три-четыре в неделю. Три-четыре минимум, да? Раза раза в неделю будет в идеале. Да. Как хочется. Да, как хочется. Согласен. Это не та вещь, которую можно посчитать. Как можно чаще. Как можно чаще? Как можно чаще. Ну, как тебе? Каждый час? Каждый день. Каждый день. Каждый То есть день. раз в день, как минимум, да? Ну, там уже зависит 
от самих людей и о том, что... Ну, я думаю, есть разница начала отношений и дальше. Начало, там, первые полгода, полгода. год, когда длится, происходит в любви, чувство влюбленности, хочется заниматься сексом вообще 24 часа в суд. А после полугода? Да вообще не хочется. А вот если с точки зрения здоровья или... Ну, пусть будет 2-3 раза. 2-3 раза в неделю, раза в неделю да? да? Вначале, э, в любом случае, надо заниматься чаще, надо заниматься интересней, вот напитываться всеми вот этими новыми приколами, моментами, знаешь, как бы пройти, накушаться. Да, да. И с каждым, допустим, уже, если отношения углубились, делать это не так часто, потому что энергия растрачивается, но делать качественно. У меня вообще противоположное мнение по этому поводу. А вы знакомы вообще? Давай познакомимся, расскажи. Ксения. Максим. Я думаю, что в начале отношений вообще надо как можно... Не то, что реже, надо не заниматься. Для ага. чего? Для того, чтобы узнать вообще личность, чтобы больше все-таки сначала появилась действительно любовь вот такая глубокая. Да. Потому что секс, он как бы впервые, когда с новым человеком, он очень часто бывает ярок, интересен. А потом углубляешься в отношения, знакомишься с человеком поближе, ты понимаешь, что он тебе вообще не близок, не понятен. И, и так меняешь, меняешь, меняешь. А женщина, я так думаю, она теряет свою чистоту. Если переходить к качеству, то в любом случае надо стараться держать планку. Да, Взял да. качественную планку и углубляешь. Каждый раз стоит только лучше. Да, и как бы углубляешь эту асану. Да, да, планка. Планочку взял. Да, и углубляешь. То есть ты потом добавляешь уже ручки да, наверх. Да. Там делаешь какую-то. Мне кажется, это утро и вечер, mm -hmm. потому что утром ты заряжаешься, то есть у тебя всякие гормоны да, да. и так и далее, у тебя хорошее настроение, ты идешь совершать всякие подвиги, а вечером после тяжелого рабочего mm -hmm. дня... Ну, скорее вечером. Вечером. Да. Потому что утро это такое, знаете, день, <laughs> начало дня, когда нужно работать. Надо привести себя в порядок, да. если это выходной день. Утро и вечер, скорее всего. Утро ранее, ну, когда ну, дабы взбодрить. А вечер? Ну, Если более не устали. ближе к ночи. Да. Ночью. Ночью. Да, Допустим, утром. А, редко, потому что утро это работа, это в спешке собираешься, поэтому до ночи ночь. Не принципиально ранее. Не принципиально. Время не имеет особого значения, но это, конечно же, наверное, все-таки вечер. Вечер ранний, поздний. Пораньше. Вечер. Утро. Э, сразу после пробуждения. А ты говоришь вечер, да. ранний, вече... Вечер. ранний, поздний? Поздний. Перед сном. Да. А -а -а. Лучшее время дня для секса, когда твоя партнерша э, к, этому готова. к этому готова. И это лучший день. И не важно, там это э, там будет утро или еще что-то. Но бывает, конечно, зависит от твоего энергетического состояния. Да, да. Самое лучшее, возможно, после утренней зарядки, после душа, когда ты бодр, когда ты наполнен вот такой энергией, она у тебя плещет, и тогда возможно можно. Ну и, конечно, если углубляться, красиво, когда уже э, стемнело, энергии успокоились, и ты как бы в эту мистерию уходишь, в эту сказку, это же такое да. чудо, то есть сейчас будет что-то необычное, слияние двух тел, ну тогда ближе уже э, к вечеру, вечерний, это да. вечерний. Ну что, пришло время поделиться своим личным мнением. Давайте начнем с того, чтобы обсудить, как часто нужно заниматься сексом. Сам по себе секс очень интересное и приятное занятие, а во время оргазма мы получаем огромное количество дофамина и окситоцина, которые и привлекают нас этим заниматься. Природа нас наградила этими гормонами, чтобы размножаться, а мы превратили это в ежедневное развлечение. Если очень часто заниматься сексом, то наши гормоны, такие как тестостерон и эстроген, будут на очень 
очень низком уровне, от чего наш иммунитет и уровень энергии тоже будет на низком уровне. Кроме того, после эякуляции мужчина теряет свою мужскую энергию, и если часто этим заниматься, то у него будет хроническая усталость и желание заниматься чем-то более важным в жизни. С другой стороны, слишком редкий секс может вызвать воспалительные процессы предстательной железы у мужчин и яичников у женщин. Тут нужен баланс, и согласно одной из древнейших китайских философий Дао, то идеальная частота для занятия сексом зависит от возраста. До 30 лет стоит заниматься сексом не чаще, чем один раз за 4 дня. От 30 до 40 лет – один раз в 8 дней. От 40 до 50 – один раз в 10 дней. И от 50 до 60 – один раз в 20 дней. После 60 лет секс вообще не обязателен. Давай теперь поговорим про идеальное время для секса, и оно зависит от того, какой у тебя хронотип. В одном из своих видео я уже говорил о том, что такое хронотип и как его определить. Ссылка в углу экрана. Так вот, доктор и ученый Майкл Брюс определил идеальное время для секса, когда можно получить максимальное удовольствие и пользу. Для дельфинов идеальное время это 8 утра, для львов это будет с 6 до 7 утра, для медведей это 7 утра или 9 вечера, для волков это 10 утра, либо 10-30 вечера. Это лучшее время для получения максимального удовольствия, а также нормализацию нашей гормональной системы. Но это совсем не значит, что в другое время нельзя заниматься. Просто вы не получите максимальное удовольствие и пользу. При этом худшее время для сексуальных утех оказалось с 11 вечера до часу ночи. Хотя многие сказали, что для них это было идеальное время. Если у тебя нет партнера, то ничего страшного, указанное время подходит и для тебя. По моему мнению, лучше ни с кем, чем с кем попало. Самое главное во время этого мероприятия не испытывать чувство вины, а воспринимать это как необходимость. Я очень надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее видео и соцопрос. Если да, не забудьте поставить лайк и подписаться, мне будет очень приятно. Ну а на сегодня все, я вам всем желаю хорошего и умеренного секса, увидимся в следующем видео, пока! Oh,